வணக்கம் நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குறுகிய இடைவெளிக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஒரு குட்டி கதையோட உங்க முன்னாடி வர்றதுல எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் இன்னைக்கு நம்ம கதையில ஹீரோ ராமசாமி அவர் ஒரு கிராமத்துக்காரரு அவர் வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு முருங்க மரம் வச்சிருக்காரு அந்த முருங்க மரத்துல வளர்ற முருங்க காய்கள் எடுத்துட்டு வாரம் ஒரு முறை போய் டவுனுக்குள்ள அதாவது பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் டவுனுக்குள்ள மளிகை கடைக்காரர் ஒருத்தட்ட அந்த முருங்கைக்காய் எல்லாம் விற்பாரு வித்து எடைக்கு எட அரிசி பருப்பு சக்கரை எல்லாம் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாவே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கு ஒரு எளிமையான மனிதர் இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு இந்த மளிகை கடைக்காரரும் ராமசாமி மேல ரொம்ப நம்பிக்கையா இருக்கிறாரு அவர் கொண்டு வர முருங்கைக்காய அவர் அஞ்சு கிலோன்னு சொன்னா அளக்கவே மாட்டாரு அஞ்சு அஞ்சு கிலோக்கு தகுந்த அரிசி பருப்பு சக்கரையை வந்துட்டு அவருக்கு கொடுத்து விடுறாரு இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு அந்த முருங்கைக்காய் வந்து அந்த ஏரியாக்குள்ளே பயங்கர பிரபலம் ஆயினா அவ்வளவு ருசியானது அவ்வளவு சத்தா இருக்குமா அந்த முருங்கைக்காய் அதனால அந்த மளிகை கடைக்காரருக்கும் ராமசாமினா ஒரு அதீத பிரியம் அவர் கொண்டு வரது வந்து நம்பிக்கையோட வாங்கி வித்துட்டு இருந்தாரு இப்படி நல்லா போயிட்டு இருந்தது ஒரு தடவை விளைச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியானவொன்னே நிறைய முருங்கைக்காய் எடுத்து வர்றாரு ராமசாமி அவர் மளிகை கடைக்கார கேட்கிற எவ்வளவு பறிக்கணும்னா பத்து கிலோ நோனா பத்து கிலோக்கு தகுந்த அரிசி பருப்பு சக்கரையை வந்து கொடுத்து அனுப்புறாரு போயிடுறாரு ராமசாமி போனதுக்கு அப்புறமா இம்மீடியட்டா ஒருத்தர் வந்து முருங்கைக்காய் வாங்க வர்றாரு எவ்வளவுன்னு கேட்டா மொத்த வியாபாரத்துக்கு பத்து கிலோ வேணும்னு சொல்றாரு சொன்னவொன்னா என்ன பண்றாரு ராமசாமி அப்பதானே கொடுத்துட்டு போனாரு சொல்லிட்டு அந்த கட்டை அப்படியே தூக்கி அளந்து பார்த்தா அதுல ஒன்பது கிலோ தான் இருக்கு இவருக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அட பாவி நீ வந்து நல்லவே நேர்மையானவேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டா வாங்கணுமே இப்படி நம்மள ஏமாத்திட்டானேன்னு சொல்லிட்டு பயங்கர அப்படி நம்மள ஏமாத்திட்டானேன்னு ஆத்திரம் ஜாஸ்தி வருது ஒரு மூணு நாலு நாள் வெயிட் பண்றாரு திரும்ப அவன் வரட்டும் திரும்ப நம்மள்ட்ட முருங்கைக்காய் விற்கே வருவான்ல அப்புறம் வந்து கையும் கலவும் பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெறியோட காத்துட்டு இருக்காரு மளிகை கடைக்காரர் எதிர்பார்த்த மாதிரி ராமசாமியும் கையில முருங்கைக்காயோட ஒரு மூணு நாலு நாள் கழிச்சு வர்றாரு வந்ததுக்கு அப்புறமா எதையுமே காமிச்சக்காம எவ்வளவு பாருக்குன்னு கேக்குறாரு ராமசாமி சொல்றாரு நாளைக்கு அஞ்சு கிலோ இருக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு மளிகை கடைக்காரர் வந்து பார்த்தோம்னா நாலு கிலோ தான் இருக்கு தருவராற பலார்னு ராமசாமிய அப்படி நில குளிஞ்சு போயிடுறாரு மனுஷன் எது கரைஞ்சாருன்னு புரியல என்ன கராச்சு அப்படின்னு கேட்டா ஏண்டா உன நேர்மையானவன் நல்லவன்னு நினைச்சு உன்கிட்ட எதுவுமே பேசாம நீ குடுக்கறத அப்படியே வாங்கி இடைக்கேடா வந்து உனக்கு அரிசி பருப்பு சக்கரை குடுத்த நீ அப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஏமாத்தி தானே இருக்கு அஞ்சு கிலோன்னு சொல்ற இப்ப நாலு கிலோ உன் கண்ணு மட்டும் தானே அளந்த நாலு கிலோ தான் இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு நாள் ஏமாத்தி தானே இருந்திருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாரு அப்படி ராமசாமிக்கு வந்து அஹ் கண்ணுல இருந்து தனியா வருது ஐயா எனக்கு வந்து ஏமாத்தலாம் தெரியாதுங்க நான் சந்தோஷமா உங்ககிட்ட முருங்கைக்காய் கொடுத்து நீங்க கொடுத்ததை வாங்கிட்டு போனேன் எப்பயுமே நான் ஏமாத்தணும் நோக்கத்தோட எப்பயுமே பண்ணதே இல்ல என்கிட்ட இடைக்கல்ல வாங்குற அளவுக்கு நான் வசதி எல்லாம் எனக்கு இல்லைங்க நீங்க குடுக்கற அரிசி ஒரு கிலோ அரிசியை தான் ஒரு பக்கம் வச்சு இன்னொரு பக்கத்துல முருங்கைக்காய் அளந்து கொண்டுங்க எனக்கு எப்படிங்க தெரியும் எவ்வளவு கிலோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு ரொம்ப பாவமா கேக்குறாரு அப்ப அந்த மளிகை கடைக்காரர் தன்னை யாரோ செருப்பால அடிச்ச மாதிரி உணர்ந்து ரொம்ப வெட்கி தலை குனிஞ்சு போய் நிக்கிறாரு அந்த ராமசாமி முன்னாடி கைய கூப்பி என்ன மன்னிச்சிருப்பா தப்பு நான் தான் பண்ண நானே தன் நான் தான் எழுந்துட்டேன் நீ நேர்மையானவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் தவறை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு அவரு எடைய குறைச்சு கொடுத்ததுனால திரும்ப அவருக்கு எடை கம்மியா கிடைச்சிருக்கு அவர் கரெக்டா கொடுத்திருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்குமே கரெக்டான எடை அளவு முருங்கைக்காய் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா வினை விதைத்தவன் வினையறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினையறுப்பான் மனுஷனாகிய நாம நல்லது விதைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பான முறையில நல்லத மாத்திரம் தான் அறுவடை செய்வோம் தீமை விதைச்சோம்னா கண்டிப்பா நல்லது நம்மளுக்கு திரும்ப கிடைக்க போறது கிடையாது நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதான் நம்மளுக்கு திரும்ப கிடைக்க போகுது நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே செய்வோம் நல்லதே நடக்கும்னு நம்புவோம் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே நல்லவர்களாய் வாழ்ந்துதான் பார்ப்போமே நன்றி வணக்கம்